కాబట్టి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినప్పుడు హవ్వాని మాటకు జీవము గల అర్థం హవ్వా అంటారు కదండి జీవము ఈ మీన్స్ లివింగ్ అని అర్థం కాబట్టి ఈమె జీవము గల ప్రతి దానికి ప్రతి వానికి తల్లి అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి ఈ దినం మనం హవ గురించి డీటెయిల్గా ధ్యానితాం ఈ హవ యొక్క సృష్టి ఏంటి దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వడం కలిగి చేసేట కొన్ని సంగతులు మనం చూద్దాం అయితే మొట్టమొదటి ఆరంభంలో మొదటి ఆరు దినాల్లో దేవుడు సమస్తమైన సృష్టిని సృజించిన తర్వాత ఆరో దిన ఉదయకాలంలో మానవుని సృజించాడు ఎలా సృజించాడు మీకు తెలుసు కదా రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వర్షంలో రాబిన మాటలు ఏంటంటే దేవుడైన ఎగో నేల పండితో నలు నిర్మించి వాయి నాసిక అనుగ్రహంలో జీవమాయం దగ్గర నలుడు జీవాత్మాయం ఇప్పుడు ఉదయం కూడా అయిపోయింది ఆదాం వచ్చేసాడు అయితే ఆదాం తర్వాత దేవుడు అన్ని కూడా సకలమైన జంతువులు సృజించాడు అయితే ఆదాంకు సాటి అయిన సహాయం లేదని చెప్పి దేవుడు కనుక్కున్నాడు అన్ని మంచిది మంచిదని చెప్పిన దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం మంచిది కాదు అని ఆయన సొంత మాటలు చూడండి పద్దెనిమిది వచ్చినలో రెండవ చేయ పద్దెనిమిది మరియు దేవుడు అనే ఎక్కువ వారు నలుడు ఒంటరిగా ఉంటే మంచిది కాదు వానికి సాటి అనే సహాయము వాని కొరకు చేయదు అనుకునే బైబిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మంచిది కాదు అనే మాట మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది కాబట్టి నలుడు ఒంటరిగా ఉంటే మంచిది కాదు అని చెప్పి దేవుడు అనుకున్నాడు వానికి సాటి అయిన సహాయం నిరీక్షణ హెల్త్ మీట్ అంటారు కాబట్టి ఆదాముకు సాటి అయిన సహాయం కొరకే ఆమెను కలగజేశాడు ఎలా కలగజేశాడు మీరు తెలుసు ఆరో రోజున సాయంకాల సమయంలో ఆదాముకు ఘోర నిద్ర కలగజేసి ఇరవై ఒకటి అతను నిద్రించినప్పుడు అతను ప్రకటి ముగ్గుల్లో ఒక దాన్ని తీసి ఆ చోటను మాంసంతో కూర్చివేసి తర్వాత దేవుడు అనే గోవా తాను ఆదాముని తీసిన ప్రకటి ముగ్గులు స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము వద్దకు తీసుకుని వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు ఇప్పుడు హవ్వను కూడా సృష్టించాడు అవ్వ ఆదాములు ఒకే రోజు సృష్టించబడ్డారు అవ్వ ఆదాములు ఒకే రోజు సృష్టించబడ్డారు ఆరు దినాల తర్వాత సృష్టి లేదు ఉందా లేదు ఏడవ దినంలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది చూడండి ఆ మాటలు ఉన్నాయి రెండవ అధ్యయం రెండవ వచ్చిన దేవుడు చేసిన తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినంలో పూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని ఎంతటి నుండి ఏడవ దినమున విశ్రమించిన కాబట్టి ఏడవ దినము అది విశ్రాంతి దినం ఆ దినం దేవుడు ఏర్పరిచేది అంటే ఆదాముమైనా హవనైనా భూజంతువులైనా ఇంకా ఏదైనా సరే దేవుడు ఆ దినాన్ని ఆయన చేసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మరి అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన అయితే మంచి చెడ్డలు తెలియవచ్చు అబ్బాయి చదువుతారు ఇంకా పదహారు రోజు మరియు దేవుడు అనే ఎక్కువ ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలములు నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అయితే మంచి చెడ్డల తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయంగా చదువుని నరుడికి ఆజ్ఞాపించే ఈ ఆజ్ఞ ఉన్నప్పుడు హవ్వ లేదు ఉందా ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే అక్కడ దేవుడు అంటే నీవు నీవు చచ్చదవని నరుడికి ఆజ్ఞాపించండి ఈ ఆత్మ ఆదాము ఇవ్వబడింది ఆదాం ద్వారా హవ విన్నది సెకండ్ హ్యాండ్ కమాండ్మెంట్ గా ఈ కానీ ఆదాముకైతే డైరెక్ట్ గా దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడారు సరే కొంతకాలం వీరు సంతోషంగా ఆనందాన్ని జీవించారు ఈమె యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆదాముకు సాటిగా సహాయం చేయాలి ఆ తోటలో ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలి ఆదాము రెండు పనులు చేయాలి ఆ తోటను సేమ్ చేంజ్ చేయాలి రెండవది ఆ తోటను కాపు కాయాలి అయితే ఈ పనిలో ఆదాముకి ఇవి సహాయం చేయాలి అని ఆమె పని కొంతకాలం బాగున్న తర్వాత మరి శత్రువైన అపవాది సర్పము మూడవ చే మొదటి వచ్చి దేవుడైన గోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పం యుక్తి గల దేవుడైనా అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలం ఉన్నాయి మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగేది ఎప్పుడు కూడా సైత దేవుని వాక్యాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు దేవుని వాక్యాన్ని ఏం చేస్తుంది అనుమానమైనట్టుగా చేస్తాడు 
దేవుడు వాక్యాన్ని ప్రశ్నిస్తాడు అది వాడు పెద్ద కలిగి ప్రశ్నిస్తాడు ఎవరు ప్రశ్నించాడు ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లు దేని ఫలం ఉన్నాయి మీరు తినకూడదు అని దేవుడు చెప్పేదా ఇప్పుడు ఈ సంగతి చెప్తున్నప్పుడు ఆదాము హవలు ఇద్దరు ఒకే చెట్టు ఉన్నారా హవ ఒకటే ఉందా చెప్పండి చెప్పాయి హవ ఒకటే ఉందా చెప్పండి ఇద్దరు ఒకే చోట ఉన్నారు ఎలా చెప్పొచ్చు చాలా మంది ఏమంటారంటే హవ ఒకటే ఉంది ఆదాం లేని టైంలో చూసి అవన్ పట్టుకొని సైతాన్ శోధించేటట్టు అది వాస్తవంగా ఎలాగో నేను చెప్తాను ఇక్కడ హవ సత్వం మాట్లాడిన మాట చూడండి ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలపులైనను నీవు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అనుకుంటే అక్కడ ఎవరున్నట్టు ఒక తెగ ఉన్నట్టు కదా ఒక తెగ ఉంది కానీ అక్కడ ఆదాం అక్కడ మరి సర్పు ఏం చెప్పింది ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలమైన మీరు మీరు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్న సంగతి మీరు గమనించాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు సర్పు ఈమె కూడా అంటుంది ఈమె చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే మూడవ వచ్చిన అయితే రెండవ వచ్చిన అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చు ఇక్కడ మేము అంటుందంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ నేను ఒకటే ఉంటే ఎవరది ఒకటే ఉంటే నేను అనేది నేను తినవచ్చు అని ఏమో మేము కాబట్టి వీటి మాటలు బట్టి మన అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నట్లుగా ఉంది కానీ ఆదాం మౌనంగా ఉన్నాడు ఆదాం ఏమీ చేయలేదు ఏమీ మాట్లాడలేదు సర్పం మాత్రం సర్పం అంటే ఎవరు ఆ రోజుల్లో సర్పం ఎలా ఉండేది చెప్పాను ఎలా ఉండేది భూమితో ప్రాకే చెందు కాదు అది ఎలా ఉండదు మనకు తెలియదు నడిచేదా అది ఎలా ఉండదు మనకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఈ సర్పం శపించబడిందో శపించబడిన తర్వాత సర్పము నేల లాగుతుంది అది మంటిగా తిప్పుతుందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి సైతాను సర్పం రూపంలో వచ్చి స్త్రీని శోధించాడు కాబట్టి స్త్రీని ఎవరినైనా సరే లోకంలో శోధించబడతారు శోధన అంటే ఏమిటి శోధన అంటే ఒక మంచి పనిని సెడ్డ విధానంలో చేయడమే శోధన ఎ టెంప్టేషన్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎకంప్లిష్ ఎ కుర్తి ఇన్ ఏ బ్యాడ్ వే ఒక మంచి పని చెడ్డ విధానంలో చేయడమే శోధన అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనం ఆహారం తినడం మంచిదే ఆహారం తినడం మంచిదే కానీ అట్లా దాన్ని అన్యాయంగా అక్రమంగా లంచం తీసుకొని మరి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం మంచిది కాదు మనం ఎగ్జామ్లో పాస్ కావటం మంచిదా చెప్తా మంచిది ఆ మంచి పని చెడ్డ విధానంలో చేయకూడదు అంటే చిట్టిలు కొట్టి పాస్ కాకూడదు ఇది అంటే శోధన అంటే ఏంటంటే ఒక మంచి పని చెడ్డ విధానంలో చేయడమే శోధన అని మరి డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు సత్వం వచ్చి సైతాన్ని శోధిస్తుంది ఎవరు శోధిస్తుందంటే ఈ తోట చుట్టూ కాలంలో ఏ దేనైనా తినకూడదు దేవుడు చెప్పినా అన్నందుకు ఏమి చెప్తుంది అందుకు స్త్రీ ఆ రెండు మూడు వచ్చినారు ఈ తోట చెట్ల ఫలములు మేము తినవచ్చు అంటే తోట మంచులు ఉన్న చెట్టు ఫలములు గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పిన సత్వము ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పదం ఒక పదం కలిపింది ఏం కలిపింది వాటిని ముట్టకూడదు దేవుడు చెప్పాడా వాటిని ముట్టకూడదు అని దేవుడు చెప్పాడా చెప్పాడా చెప్పలేదు అంతేకాకుండా దేవుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే నీవు నిరభ్యంతర పదిహేడు వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలము నీవు నిరభ్యంతరంగా నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు ఈ నిరభ్యంతరం అన్న మాట తీసేసింది ఎవరు తీసేశారు అవ తీసేసి ఇంకొక పదం కలిపింది ఎవరు కలిపింది అంటే వాటిని ముట్టకూడదు ఇప్పుడు సైతాన్ ఏం చేసిందో హవ కూడా అదే చేసింది సైతాన్ ఏం చేస్తాడంటే దేవుడు వాక్యానికి ఏదైనా కలుపుతాడు దేవుడు వాక్యం నుంచి వాడు ఏం చేస్తాడు తీసివేస్తాడు కాబట్టి హవ కూడా అదే చేస్తాడు చూడండి ద్వితీయ ఉపదేశ కాలం నాలుగు వచ్చాయి రెండవ వచ్చా ద్వితీయ ఉపదేశ కాలం నాలుగు వచ్చాయి రెండవ వచ్చా చదవ ద్వితీయ ఉపదేశ కాలం నాలుగు వచ్చాయి రెండవ వచ్చా దేనిని కలపకూడదు చూడండి దేనిని కలపకూడదు దేని తీసివేయకూడదు ఇప్పుడు ఈ హవ ఏం చేస్తుందంటే మరి దేవుని యొక్క మాటలు లేని మాటలు 
ఒక పదం తీసివేసింది దేవుడు నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చంటే నిరభ్యంతరమైన పదం తీసేసింది మరి దేవుడు చెప్పలేదు మొట్టమొదటి చెప్పలేదు కలిపింది ద్వితీయ ఉద్దేశం పన్నెండవ వచ్చాయి ముప్పై రెండవ వచ్చాం ద్వితీయ ఉద్దేశం పన్నెండవ వచ్చాయి ముప్పై రెండవ వచ్చాం దానిలో ఏమీ కలపకూడదు చూడండి దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది మనం కూడా దేవుడు వాక్యానికి ఏది కలపకూడదు ఏది తీసివేయకూడదు అలాంటి డేర్ చేయకూడదు సాంత్ర గ్రంథం ముప్పై వచ్చాయి ఆరో వచ్చు సాంత్ర గ్రంథం ముప్పై వచ్చాయి ఆరో వచ్చు సాంత్ర ముప్పై ఆరు చదవండి ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమి ఏమి చేర్చకము కాబట్టి ఏమి చేర్చద్దు ఆయన మాటలు కానీ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో వచ్చాయి పంతొమ్మిదో వచ్చు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో వచ్చాయి పంతొమ్మిదో వచ్చు కాబట్టి దేన్ని కూడా తీసివేయకూడదు బైబిల్లో ఉన్న ఏ మాట కూడా మనం కలపకూడదు తీసివేయకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ అవ్వ పడిపోవడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పిన మాట ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పకుండా దానికి కొన్ని కలిపింది కొన్ని తీసివేసింది అప్పుడు సర్వం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే సైతాం మీరు దగ్గర దాన్ని తింటే మీరు చాలనే చాలు దేవుడు ఏం చెప్పాడు మీరు తింటే నీవు తింటే చేస్తావు పదిహేడు వచనంలో నీవనే మాట అండి కదా రెండు పదిహేడు అప్పటికి అవ్వలేదు కానీ మూడో అధ్యాయం మరి ఎక్కడుంది అన్నమాట మూడో అధ్యాయం మీరు చాలనే చాలు మాలో వచ్చు మీరు ఇంటికి ఎక్కి ఇద్దరు ఉన్నారు సైతాను ఎంత స్పష్టంగా కట్టి దేవుడు ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు సైతాను కూడా అంతే స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇద్దరు దేవుడేమో చస్తామని చెప్పాడు సర్పం ఏమో చావు అని చెప్పింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు సర్పం మోసపోయి మరి సైతాన మాటకి లొంగిపోయి ఆ మాట ఆమె తిన్నది అని దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది చూడండి ఆ మాటలు ఆరో వచ్చిన స్త్రీ ఆ వృక్షం ఆహారంకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనట్టు చూసినప్పుడు స్త్రీ ఆ వృక్షం ఆహారంకు మంచిది మంచిది అంటే శరీరాశ మొదటి వ్యవహారం రెండవ జయ నీకు ఆ విషయాలు తెలుసు మొదటి వ్యవహారం లోకంలో ఉన్నదంతయు ఆ లోకంలో ఉన్నదంతయు ఈ పదహారం వచ్చిన రెండు పదహారు మొదటి వ్యవహారం రెండు పదహారు లోకంలో ఉన్నదంతయు శరీరాశులు నేత్రాశులు జీవబ్రహ్మ తండ్రి వలన పుట్టినవి కాదు ఇప్పుడు శరీరాశి ఏంటి ఇక్కడ శరీరాశి ఏంటి స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారంకు మంచిది ఇదేంటిది శరీరాశి రెండవది స్థితి ఏంటుంది ఏమంటుంది కన్నులకు అందమైనది కన్నులకు అందమైందంటే ఇదేంటిది ఏ భాష నేత్రాశ మొదటిది శరీరాశ రెండవది నేత్రాశ మూడవది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది అంటే ఏంటిది జీవగుణం అన్నమాట కాబట్టి మరి లోకస్తులు లోకాలలో ఉన్నంతా కూడా శరీరాశ నేత్రాశ జీవబ్రహ్మము ఇవి తండ్రి వల్ల పుట్టిన ఒక అయితే హవ ఈమెలోకి మూడు ప్రవేశించాయి ఏం ప్రవేశించాయి ఆ పండుగను చూడగానే శరీరాశ వచ్చింది శరీ నవహ తర్వాత నేత్రాశ వచ్చింది జీవబ్రహ్మం ఎప్పుడు మూడు కలిగాయో ఆమె ఆ పండుగ తీసుకొని తిన్నది తిని తన పక్కనే ఉన్న తన భర్త కూడా ఇచ్చింది ఆయన కూడా తిన్నాడు ఇది ఇది చాలా ఆశ్చర్యం అయితే ఇక్కడ మరి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తిన్నారో మీకు ఇదంతా తెలుసు వాళ్ళ కళ్ళు తిరగబడ్డాయి వాళ్ళు దిగంబరులు అయ్యారు వాళ్ళు మంచి చెడ్డ ఎరిగి మరి వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చింది అన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళు దేవుడు వారు దిగి వచ్చినప్పుడు మరి దేవుడు వారి దగ్గరకు వచ్చారు నేను గత వారంలో చూశాను ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే దేవుడు ఆదాం ఎందుకు పిలిచాడు మీరు అడగచ్చు దేవుడు ఆదాం ఎందుకు పిలిచాడు అవ్వరి ఎందుకు పిల్లలేదు అవ్వరి ఎందుకు పిల్లలేదు అంటే దేవుడు ఆదాముని బాధ్యత చేస్తున్నాడు కమాండ్మెంట్ మొత్తం ముందు ఎవరికి వచ్చింది ఆదాముకి వచ్చింది ఆదాము సృష్టి మీద అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మొదటి సృష్టి మీద అధికారం ఎవరిది ఆదాముది కడుపడి సృష్టి మీద ఆదాము ఎవరిది ప్రవీణీకరిస్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి ఈ ఆదాము ఏలికలిచ్చాడు మరి అటువంటి ఆదాము 
శ్రీ మోసపోయింది కానీ ఈ ఆదాము మోసపోలే ఆదాము దేవుని మాటలు స్పష్టంగా విన్నాడు స్త్రీ మాత్రం ఆదాము ద్వారా విన్నది అయినప్పటికీ సరే ఆదాము మోసపోయి ఎందుకే దేవుడు అన్నాడు ఆదామాను ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆదాము ఎందుకు వచ్చి దేవుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆదాము రక్షించడానికి వచ్చాడు ఆదాము శిక్షించడానికి కాదు ఆదాము సరి చేయడానికి ఆదాము సమకూర్చడానికి ఆదాము క్షమించడానికి వచ్చాడు కానీ వాస్తవానికి ఆదాము తప్పు ఒప్పుకున్నాడా ఒప్పుకున్నాడా మనకు తవాలు సైన్ చేసుకున్నాం అతిక్రమంలో దాచిపెట్టేవాడు వర్తిలేదు వాటిని ఒప్పుకొని తన విడిచిపెట్టి అంటే ఆదాము తన రొమ్మున తన పాపాన్ని దాచుకున్నాడని యోగులు తన ఉపయోగం చేయడానికి కూడా వస్తుంది చూసి ఆదాము చెట్టు చాటును దాచుకున్నాడు ఆదాము అడిగాడు నీ స్వరం విన్నప్పుడు నేను చెట్టు చాటున దాచుకున్నాను అని చెప్పాడు అప్పుడు దేవుడు వారిని మరి ఎందుకు పని చేశారా ఎందుకు తిన్నా అంటే నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పాపలు నువ్వు కనుక నాకు స్త్రీలు ఇవ్వకపోతే నేను ఈ పని చేసేవని కాదు కాబట్టి పాపం చేసింది నేను కాదు కానీ పాపంలో నీకు బాగా ఉంది నీకు ఇచ్చిన స్త్రీకి బాగా ఉంది ఒకవేళ నువ్వు కనుక స్త్రీ ఇవ్వకపోతే నేను ఈ పాపం చేసేవని కాదు కదా అంటే దేవుని మీద నేను నిందిస్తున్నా ఈ పాపంలో దేవునికే భాగస్వామ్యం ఉన్నట్టుగా నిందిస్తున్నాడు ఇది క్షమించడాన్ని ఇట్లా అంటే అనుకోలేదు ఆదా దేవుడు అనుకున్నాడు ఆదాము రాగానే పరిగెత్తుకుని పోయి శాస్త్రాన్ని పడి దేవా నా పాపాలు క్షమించి అంటాడే అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు దేవునే నింపించిన మొదలు పెట్టాడు పోలీ స్త్రీని అడిగాడు స్త్రీ అని చెప్పింది స్త్రీ అని చెప్పి చెప్పండి ఆమె కూడా ఏం చెప్పింది సర్పం అంటే నీవు కనుక సర్పం చేయకపోతే అంటే అర్థమైంది నీవు కనుక సర్పం చేయకపోతే ఈ పండు నేను తినేదాన్ని అంటే నేను పండు తినేదాంట్లో ఈ పాపంలో నీకు కూడా బాగా ఉంది కాబట్టి ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు నిందించడం మొదలు పెట్టారు వారు దేవుని యొక్క శిక్షకు గురయ్యారు గత వారం ఆదాము ఏ విధంగా ఆదాము వల్ల మేల శ్రమించబడిందని మన విన్నాం ఈ దినం అప్ప అప్ప చేసిన పాపం వల్ల ఆమె మీదకి ఏ శిక్ష వచ్చిందో చూద్దాం చూడండి పదహారు వచ్చిన ఆది కన్నా మూడో వచ్చాయి పదహారు వచ్చింది ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసము నీ గర్భ వేదనలు నేను మిక్కి హెచ్చించాను వేదనతో పిల్లలు కదా నీ భర్తల నీకు వాంచ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను ఎందుకు భర్త భర్తకు భార్య మీద అధికారం ఇచ్చింది ఆరంభంలో దేవుడు చెప్పాడు నీ భర్త నిన్ను వెళ్తాడు చూడండి నేను ఒక మాట నేను చెప్తాను ఆది కన్నా మొదటి అధ్యాయం ఆది కన్నా మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చింది ఇరవై ఏడవ వచ్చింది దేవుడు తన స్వరూపం ముందు నరుడు సృజించను దేవుని స్వరూపం ముందు వారిని సృజించను స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించను ఇద్దరిని దేవుడు సృజించాడు ఇద్దరిలో కూడా ఎవరు పోలిక ఉంది ఇద్దరిలో కూడా ఎవరు పోలిక ఉంది దేవుని యొక్క పోలిక దేవుని యొక్క స్వరూపం ఉంది ఇంకా ఆ పైన నేను చదువుతాను ఇరవై ఆరో వచ్చిన దేవుడు మన స్వరూపం ముందు మన పోలిక చెప్పును నల్లని చేయడము వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సంస్థ భూమిని భూమి మీద ప్రాతి ప్రతి జంతువులు ఏదు కాదని పలికేను అంటే ఇద్దరు వేయాలి కదా స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు వేయాలి భూలో కానీ స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు కూడా దేవుడి యొక్క స్వరూపం కానీ ఎందుకు మరి పురుషుడు పురుషుడికి అధిక్యత ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ భర్త నిన్ను ఏలు పదహారు వచ్చిన ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసము నీ గర్భవేదము నేను మిక్కి హెచ్చించిన వేదనతో పిల్లలు కలుగు నీ భర్త నీకు వాంచ కలుగును ఆత నేను ఏలును కారణం ఏంటంటే ఆ రెండు కారణాలు ఉన్నాయి దానికి రెండు కారణాలు భర్తకు భార్య మీద అధికారం ఎందుకు వచ్చినాయంటే రెండు కారణాలు ఒక కారణం ఏంటి చెప్పండి ఒక కారణం ఏంటి ఒక కారణం ఏంటి ముందు ఆదాము సృష్టించాడు సృష్టించబడ్డాడు మొదటి గురంతి పదకొండవ అధ్యాయం దానికి రెండు కారణాలు నేను చూపిస్తా మొదటి గురంతి పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి గురంతి పదకొండవ అధ్యాయం ఎన్ని వచ్చిన అది ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన ఏదైనా స్త్రీ పురుషుల నుండి కలిగిందే కానీ పురుషుడు స్త్రీ నుండి కలగలేదు మరియు 
స్త్రీ పురుషుల కొరకే కాని పురుషులు స్త్రీ కొరకు సృష్టించబడలే విధం కారణం కాబట్టి స్త్రీ అనే ఆయనే పురుషుల కోసం సృష్టించబడింది పురుషుల నుంచి కదా అంటే మతం సంబంధించిన వాటి ఆదాములో చదవచ్చు కానీ అవలోంచి ఆదాము రాలేదు కదా ఈ మాటలు వ్యర్థం చేసుకోవాలి చూడండి మొదటి కీమతి రాష్ట్ర పత్రిక మొదటి కీమతి రాష్ట్ర పత్రిక రెండవ అధ్యాయం అపోస్ట్ కవులు కిమోటి రాష్ట్ర పత్రిక రెండవ పత్రిక పద పదమూడవ వచ్చింది పదమూడవ వచ్చింది మొదట ఆదాము తర్వాత అవయులు నిర్మింపబడి కార ఇది ఇది కార ఇది ఒక బలమైన కార పురుషుడిని స్త్రీ మీద పురుషుడికి అది ఏనికి ఎందుకు వచ్చింది అతను నేను ఏలు నడడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం సృష్టిలో ఉంది సృష్టిలో మొట్టమొదటిగా ఆదాము సృష్టించబడ్డాడు తర్వాత హవ సృష్టించబడింది అదొకటి ఆదాములోంచి హవ వచ్చింది రెండవది కాబట్టి ఆదా హవ్వ అనేది ఆదాము కొరకు కానీ ఆదాము హవ్వ కొరకు కాదు కాబట్టి ఇది ఒక కారణం బలమైన కారణం ఇక రెండవ కారణం ఏంటంటే నేను చెప్తాను రెండవ కారణం ఎందుకు ఆ మీద అతనికి ఏలికి వచ్చిందంటే ఆర్డర్ మారిపోయింది చూడండి ఒకవేళ ఆ దినాన్ని కనుక తన భార్య పాట తన భార్య ఎంత తొందర పెట్టిందో ఆమె బహుశా భర్తతో ఆదాంతో నేను కూడా పండుగ తినా నువ్వు కూడా పండుగ తినా అని చెప్పి భర్తను తొందర పెట్టింది ఒకవేళ ఆదాము ఆ పండు అదో ఆదాంకి ఇచ్చిందా ఆదాము అమ్మకి ఇచ్చిందా ఎవరు ముందు అవ్వ తిన్నది అవ్వ తీసుకుని వచ్చి ఆదాం తీసాడు అది కలిసింది కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఆ మాట మీరు అందించారు మూడవ జీవనం దేవుడు చెప్పిన ఒక మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట పదిహేడో వచ్చింది పదిహేడో వచ్చింది ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆత్మకించిన వృక్ష స్వాములు తింటివి కనుక నీ నిమిత్తం ఉందేలా శుభింపబడినది కాబట్టి ఇక రెండవ కారణం ఏంటంటే నీవు నీ భార్య మాట విన్నావు ఎప్పుడైతే ఆదాము తన భార్య అయిన అగ్ర మాట విన్నాడో సృష్టి అంతా కూడా గర్భగోళం అయిపోయింది మొత్తం ఆడవంతా కూడా ఆ లోతువంతా కూడా శపం శాపం వచ్చింది అంతా గందరగోళం దేవుడి విషయాన్ని మసిగట్టాడు కాబట్టి నీవు నీ భార్య మాట విన్నావు కాబట్టి నువ్వేం చేయాల్సిందంటే ఇక్కడి నుంచి అలా తెరకు అలా తెరకూడదు అని చెప్పి చూడండి ఆ మాటలు మొదటి తిమో కురం తెలుగు రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక కురం తెలుగు రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక పౌలు కొన్ని బలమైన కారణాలు చెప్తున్నాడు మొదటి కురం తెలుగు పదకొండవ జయం అక్కడ మొదటి తిమోతి మొదటి మూర్తి పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన స్త్రీలు మౌనముగా ఉండి సంపూర్ణ విధేయత్వం నేర్చుకున్నవారు స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలసిందే కానీ ఉపదేశించినకైనా పురుషుల మీద అధికారం చేయడకైనా ఆమెకు సెలవీయను ఎందుకు ఎందుకు సెలవీయడు ఆయన ఇది పౌరులు చెప్తున్నాడు స్త్రీ మౌనంగా ఉండవలసిందే కానీ ఆయన మౌనంగా అంటే ఇంట్లో చెప్పుకోవచ్చు వాక్యం ఇంట్లో తన పిల్లల్ని చెప్పుకోవచ్చు స్త్రీల మధ్యలో స్త్రీ కూడా మాట్లాడవచ్చు స్త్రీల కూడా కూడా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఒక బహిరంగ సభలో స్త్రీలు మాట్లాడు పురుషులు ఉన్నప్పుడు స్త్రీలు మాట్లాడకూడదని ఆ పౌరులు చెప్తున్నాడు కారణాలు ఏంటని మనం గమనించాలి దానికి రెండు బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఈయన అంటాడు స్త్రీ పురుషుల మీద అధికారం చేయటకు ఆమెకు సెలవులే ఎందుకు లేదంటే ముందు ఏం చేసింది ఇదే పురుషుల మీద అధికారం చేసింది ఎవరు హవ ఎట్లా చేసింది తినవద్దన పండు కాదు ఈ పండు ఆయనకి ఇచ్చింది అధికారం చేసి నువ్వు తింటావా తినవా అర్థమవుతుందా అధికారం చేయటం వల్ల మొత్తం లోకంలోకి పాపం వచ్చింది రెండు కారణాలు చెప్తున్నాడు ఒకటి ఏంటంటే ముందు ఆదాము తర్వాత అవస్థించబడ్డాడు అదొక కారణం రెండవ కారణం ఏంటంటే నీవు తినవద్దన్న పండు నీ నీ భార్య మాట విని స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్నాడు నీ భార్య మాట విని చాలా ప్రమాదం ఈ మాట మీరు జాగ్రత్తపడాలి స్త్రీలు మీరు నాకు కోపడతారు నాకు తెలుసు కానీ దేవుడు వాక్యం అయితే ఇంకో విషయం చెప్తాను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు చరిత్రలో ఇంకొక తప్పితం జరిగింది 
ఒక చారిత్రాత్మకే తప్పిన జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఈ యొక్క అబ్రహాంకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు అబ్రహాంకు సారాకు దేవుడు ముందుగా నీ వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీ సంతానం దీవిస్తాను నీ సంతానం వల్ల అనేకులు దీవించగలుగుతాను ఆకాశ నక్షత్రం వల్ల నీ సంతానం దీవిస్తానని చెప్పిన తర్వాత కూడా అబ్రహాము వెయిట్ చేయకుండా తొందరపాటుతో అవా అని పేరు పిల్లలు సారా సారా ఏం చెప్పిందంటే తన భర్తను తొందర పెట్టి ఆడుతూ పొందినది కాబట్టి సారా మాట విని తన భార్య అయిన సారా మాట విని అబ్రహాము పాపం తప్పిదం చేయటం వల్ల చరిత్ర అనేది నేటి కూడా యువులకు ఇంకా ఈ అరబులు ఎవరు వీళ్ళంతా ఎవరంతా ఇస్మాయిల్ ఆగరు సంతానే ఆగరు ఆగరు వాళ్ళంతా ఆగరు చెంది వాళ్ళు ఇస్మాయిల్ సంతానమే కాబట్టి ఈ తప్పిత ఎలా జరిగింది ఎప్పటికి కూడా యోధులకు ముస్లింలకు అరబులకు గొడవ వస్తే కారణం ఎవరు చేశారు తప్పిది అబ్రా అబ్రాహ్ ఎందుకు చేశారు ఎవరిని బట్టి తన భార్య షారాన బట్టి కాబట్టి ఈ విషయానికి రాణించారు అయితే ఇక్కడ ఆగడమే ఇప్పుడు అదే దేవుడు ఇంకో సంతలో చెప్పాడు ఓ అబ్రహాము నీ భార్య మాట విను ఎవరన్నాడు అదే అబ్రహాం ముందేమో నీ భార్య మాట విని చెప్పి ఇస్తాను కానీ తర్వాత ఇరవై అధ్యాయులు ఇరవై ఒక అధ్యాయులు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నీ భార్య మాట విని ఆ ఇష్మాయిని పంపి చేసింది నేనేం బాధపడుతున్నా మాట చూద్దామా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం అది కారణం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటి పన్నెండు అయితే దేవుడు ఇచ్చిన వాళ్ళని బట్టి బతకబడవద్దు చాలా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయంలో ఆమె మాట విను అది ఇతర జాతి చాలా చెప్పు ప్రతి మాట విను ముందేమో విని నష్టపోయింది అంటే భర్తలైన వారు ఎప్పుడు భార్యల మాటలు వినాలో పూర్తిగా ముండి అవ్వకూడదు బైబిల్లో మరి దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అదే దేవుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు నీ భార్య మాట విను ఎప్పుడు వినాలో ఎప్పుడు వినకూడదు కూడా మనం నేర్చుకోవాలి భార్య భర్తలకు భార్య భర్తలు ఒకరి మాట ఒకరు వినడం గౌరవం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మొదటి తిమ్మదు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన వచ్చిన మొదటి తిమ్మది రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మొదట ఆదాము తర్వాత అభయం నిర్మింపబడే కథ మరియు ఆదాము మోసపరచబడేది కానీ స్త్రీ మోసపరచబడి అపరాధములు పడేది స్త్రీ మోసపరచబడింది అనేది ఒక మరి ఆదాము ఎలా చేసేది పాపం ఆదాము ఎలా చేసేది స్త్రీ అంటే మోసపరచబడింది ఆదానికి ఏమైంది ఆదాము విల్ఫుల్లీ కావాలని అందుకే రోమా రోమా పత్రిక ఐదవ వచ్చే బ్రణ వచ్చినంలో ఒక మనుషులు ఉన్న పాపములు పాపం వలన మరణము లోకములు ఎలా ప్రవేశించడం మరణం అందరూ చేయడం వల్ల పాపం అందరూ చేయడం వల్ల మరణం అందరికీ సంప్రాప్తమైన అక్కడ బాధ్యత ఎవరు చేస్తున్నాడు దేవుడు స్త్రీని చేయట్లేదు ఆదాపన చేస్తున్నాడు అమలు చేయట్లేదు అమలు కదా ఒక స్త్రీ వల్ల పాపం అనాలే దేవుడు అట్లా ఎందుకంటే అంటే స్త్రీ మోసగించబడింది స్త్రీకి కమాండ్మెంట్ అనేది మీరు కొంచెం లేటుకు వచ్చారు స్త్రీకి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే అది సెకండ్ హ్యాండ్ కమాండ్మెంట్ ఈ యొక్క నీవు ఈ పండుగ తిరుగు దిన ఉన్న నిశ్చయంగా చచ్చిన ఆజ్ఞ దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడు ఆదాం ఇచ్చాడు అప్పుడు అవ లేదు ఉందా లేదు ఈ ఆదాం వల్ల హవ్వ విన్నది అయితే హవ్వ ఆదాములు ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నప్పటికీ ఆ హవ్వ ఆదాములు పక్క పక్కనే ఉన్నారని సరి కూడా మీరు చెప్పారు మీరు లేటుకు వచ్చారు ఎలా చెప్పాను ఆది కన్న కూడా చేయలో ఈ పండుగ తిరుగు దిన ఉన్న అధికారం కూడా చేయాలి ఆదాము అవ్వలు పక్క పక్కన ఉన్నారా లేదా మీకు రుజువు చేస్తున్నా ఎలా రుజువు చేస్తుందంటే మూడవ వచ్చి అయితే తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలము దాన్ని కూర్చి దేవుడు మీరు చావుకున్నట్లు ఏమన్నా ఒక స్త్రీ అక్కడ ఒక్కటే ఉంటే ఏమవ్వాలి నీ వనాలి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు దాని అర్థం ఏంటి ప్లూర్ ఇద్దరు ఉన్నారు అర్థం చేసి ఇప్పుడు స్త్రీ కూడా అంటుంది స్త్రీ ఏమని ఉంటుంది స్త్రీగా ఉంటుంది అంటే మూడవ చోట దేవుడు మీరు చావుకున్నట్టు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పిన సంఘంతో అనే అలా కాదు మేము తినవచ్చు రెండవచ్చు అందుకు స్త్రీ ఆ తోట చెట్టు ఫలములను ఒకరి ఒకటి ఉంటే ఎవరి 
నేను అన్నా నేను తినవచ్చు కానీ అవి ఏమంటుంది నేను తినవచ్చు కాబట్టి ఈ మాట మనం చూస్తే ఆదాం వాళ్ళు పక్క పక్కన ఉన్నారు కానీ ఆదాం సైలెంట్ అయిపోయాడు దేవుడు ఆదాం బాధ్యులుగా చేశాడు ఒకటేంటంటే ఆదాంకు డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ కమాండ్మెంట్ వచ్చింది ఆదాం మౌనంగా ఉన్నాడు ఆదాం బాధ్యులు చేశాడు దేవుడు ఆదాము బట్టి ఆదాం వచ్చిందని దేవుడు చెప్పాడు సరే మొత్తానికి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఏంటంటే మరి హవ్వ కూడా ఈరోజు అవ్వ గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం హవ్వ పాపంలో పడిపోయింది పాపానికి ఆమె శిక్ష వచ్చింది ఆమె వ్యాధులతో పిల్లలు కంటుంది మరి ఆమె భర్త ఆమె ఏలుత ఇదంతా ఇంతసేపు మనం ఎందుకు మాట్లాడాలంటే భర్త నీ భర్త నిన్ను ఏలు నువ్వు ఎందుకు ఏలుతాడు అన్న మనకి ఇంత వివరణ మనం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది సరే తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే అంటే మరి ఇక్కడ ఇంకొక మాట మీకు చూపిస్తున్నారు రెండవ పూర్తి రాష్ట్రపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం చూడండి రెండవ పద రెండవ పూర్తి పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన దేవాసక్తితో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా పవిత్రదాయం కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి సర్పం తన ప్రయుక్తి చేత సభను మోసపరిచినట్టు రెండు సార్లు అయ్యాడు ఈ మాట ముద్ర తిమూర్తి రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగులో ఉంది ఈ మాట అదేవిధంగా రెండవ గ్రంథి పదకొండవ అధ్యాయం మూడో వచ్చిన కూడా స్త్రీ మోసగించబడిందండి అయితే మరి ఆదాము మోసగించబడలేదు ఆదాము తెలివితో కావాలని విల్ఫుల్లీ దేవునికి అవిధేత చూపించాడు తద్వారా మానవ లోకంలో వచ్చింది కాబట్టి ఈ సంగతి మీరు గమనించాలి తర్వాత ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు సమకూర్చబడ్డారు నా సంగతి కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఎలా సమకూర్చబడ్డారు ఇది రెగ్యులర్ చెప్తున్నా చిన్న చొక్కాయలు దేవుడు వాళ్ళు తొలగించాడు ఒక గుర్ర పిల్ల వారి కొరకు బోధించబడింది మరి జగదుత్పత్తి మొదలుకొని బతింపబడిన గుర్ర పిల్ల క్రీస్తు ఛాయగా ఉన్న గుర్ర పిల్ల బోధించబడింది వారు ఇంకో విషయం మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ యొక్క తోట నుంచి దేవుడు వారిని వెళ్ళగొట్టడం అనేది అది వారికి మేలైందా కీడైందా ఎలా మేలైంది ఒకవేళ కనుక అక్కడే ఉంటే వాళ్ళు జీవోక్షాలు తిని తినేవాళ్ళు తిన్న తర్వాత వాళ్ళు నిరంతరము పాపులుగా జీవించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ నిలబడిగా నిత్యత్వము వాళ్ళు పాపులుగా జీవించేవాళ్ళు అయితే దేవుడు వాళ్ళు వెళ్ళగొట్టడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళ పరలోకంలో ఆ జీవోక్ష ఫలాలు ప్రకట గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయులు ఉన్న ఆ జీవోక్ష ఫలాలు తింటున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రభుతో నిరంతరం జీవిస్తున్నారు ఒకవేళ ఆదామోలు కనుక వెళ్ళకపోతే వారు భూమి మీద నిరంతరము పాపులుగా వాళ్ళు జీవించేవారు ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళు వెళ్ళకట్టాడు కాబట్టి పరలోకంలో సంతోషంలో ఆనందంలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారన్న సంగతి మీరు గమనించాలి కాబట్టి సరే అవ గురించి మనం చూసాం అమ్మ ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆమె సమకూర్చాడో ఆమె జీవితం ఎలా జరిగిందంటే ఆమె ఎంతో దైవికమైన స్త్రీ హవ్వ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నా కానీ హవ్వ చాలా దైవభక్తిగా స్త్రీ ఎలా చెప్పవచ్చు తన కొన్ని వచనాలు నేను మీకు చూపిస్తాను అవ్వ చూడ మాటలు అది కన్న నాలుగు వచ్చాయి మొదటి వచ్చిన కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి కయ్యేని కని దైవన్న కాబట్టి ఆ మాట అందుకని మనం చూస్తే ఆమె ఎంత దైవికమైన స్త్రీయో ఎంత దేవుని ఎందు భయభక్తుల్ని స్త్రీ కదా కాబట్టి మీరు అమ్మను తీసుకోడేయద్దు ఆదాము తీసుకోడేయద్దు అవ్వ చాలా ముందు పాపం చేసింది అయితే పాపానికి శిక్ష వచ్చింది ఆమె సమకూర్చబడింది కానీ ఆమె జీవించిన జీవితం ఎలాంటిదంటే చాలా దైవికమైన స్త్రీ ఈనాట స్త్రీలు కూడా ఎలా ఉందని బయట చెప్తుంది చూడండి మొదటి మొదటి నాలుగు వచ్చాయి పద్నాలుగు రెండవ అధ్యాయ మొదటి మొదటి రెండు పద్నాలుగు పదిహేను రెండవ పద్నాలుగు పదిహేను మరియు దాని పడేను అయినా వారు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి విశ్వాస ప్రేమ పరిశుద్ధతలయందు నెలకడగా ఉండినా ఇక్కడ స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కొన్ని మీకు అర్థమైందా స్త్రీ పశు పశువులు కూడా రక్షించబడటం ఏంటి అంటే పిల్లలు కంటే రక్షపడతారా పిల్లలు కంటే రక్షణ పడితే దీని అర్థం ఏంటంటే పిల్లలు కంటే అనేది ఒక గొప్ప భాగ్యం పిల్లలు కంటే అనేది దేవుడు ఆరంభం నుంచి కూడా 
అది మొదటి థీమ్ అయితే ఐదవ అధ్యాయం చూడండి మొదటి థీమ్ అయితే ఐదవ అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ కాబట్టి యవన స్త్రీలు వివాహం చేసుకుని పిల్లలు కనిపించాలి కాబట్టి పిల్లలు తినడం అనేది దేవుడు ఇచ్చిన అది ఒక దేవుని మహిమ కొరకై ఆ పని చేయాలి కాబట్టి ఇదొక ఇదొక పరిచర్య ఏమిటి పిల్లల్ని తినడం ఆ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకోవడం గృహ పరిపాలన జరిపించడం అదేవిధంగా మరి మొదటి తిరుపతి రెండవ చేయడం పదిహేను వచ్చినప్పుడు వారు వారంటే ఎక్కడ వారంటే స్త్రీలు ఎందుకే అక్కడ చూడు రవి అక్కడ చూస్తే అర్థం కాదు ఆయనను వారు పైన స్త్రీ గురించి చెప్పాడు ఆయనను వారు తెగరు స్త్రీలు స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతుంది స్వస్థపతి కలిగి విశ్వాసము ప్రేమ పరిశుద్ధత ఎందు మెదకడుగా ఉండేలా శిశు ప్రసూతి ద్వారా ఆమె రక్షించబడుతుంటే ఆమెకు భూ సంబంధమైన బాధ్యతలు ఏమున్నాయో ఏమిటి ఆమె భూ సంబంధమైన బాధ్యతలు ఏం భూ సంబంధాలు ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాలి పిల్లలు కనాలి గృహ పరిపాలన జరిగించాలి ఇవి భౌతికమైన పనులు ఆమె చేయాలి ఇవి చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క విశ్వాసం వచ్చి విశ్వాసం ప్రేమ పరిశుద్ధులు లేదా నిలకడిగా ఉంటే ఆమె రక్షింపబడుతుంది స్త్రీ మోసం మోసగించిన స్త్రీ మోసంలో పడిపోయినప్పటికీ సరే దేవుడు ఒక అవకాశం వస్తున్నాడు స్త్రీలను మీరు తీసుకోవడమేదు ఆమె మోసగించిపోయినప్పటికీ సరే ఈ రకంగా దానికి ఆమె చేస్తే ఆమె కూడా రక్షణ కూడా వస్తుంది స్త్రీలైన మీరు కూడా మరి విశ్వాసము ఒకటి విశ్వాసం ఉంచాలో దేవుని ఎందు రెండవది దేవుని ఎందు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మూడవది పరిశుద్ధత కలిగి జీవించాలి శిశు ప్రసూతి ద్వారా ఆమె రక్షణ కూడా చాలా కాలం ఈ శిశు ప్రసూతి అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కలదు శిశు ప్రసూతి ద్వారా రక్ష రక్షణ పొందిన దేవుడు ఒక్క కన్య మరి తప్ప ఈ మాట లెటరల్ గా అప్లికబుల్ ఎవరికైంది ఈ మాట లెటరల్ గా అప్లికబుల్ ఎవరికైంది మరి ఒక కథ ఎందుకంటే మరి కూడా శిష్యులు కదది ఆయన లోక రక్షకుడు వేసే ప్రభు ఆమెను కరణ ఆయన కరణం ద్వారా ఇవే రక్షింపబడింది అంతే తప్ప అది మరి స్పిరిచువల్ గా ఏంటంటే ఇది అందరికీ అంటే భూ సంబంధమైన బాధ్యత యవన స్త్రీలు పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కానీ గృహ పరిపాలన జరిగిస్తే వాళ్ళు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించినట్లే దేవుని చిత్తంలో ఉన్నట్లే మరి ఏ శుక్రమూర్తి విశ్వాసం ఉంచి ఏ శుక్రమూర్తి ప్రేమిస్తూ భార్య భర్తలను కుటుంబం పిల్లలను ప్రేమిస్తూ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే వాళ్ళు కూడా రక్షించవచ్చు సరే ఇక్కడ నేను చూస్తున్నానంటే ఆదాపు భార్య అని అమ్మ కూడా మరి ఆమె ఆ తర్వాత తోటలో చూసిన తర్వాత వారిద్దరు ఎంతో దైవికమైన భయభక్తులు గల స్త్రీ పురుషులు ఆదిమ దంపతులు వారు దేవుని యొక్క భయభక్తులు గల విశ్వాసం స్త్రీ పురుషులు అని చెప్పవచ్చు ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే ఆమె కై ఎన్నికన్న తర్వాత ఆమె చెప్తున్న మాట అంటే ఏమో దయ వలన అంటే ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసిందో ప్రభా నా ఆయన దయ చూపించు నా ఒక కుమారుని ప్రభా నా కుమారుని ఎంతో దేవుడిని ప్రాధాన్యపడవచ్చు ఎంతో దేవుడిని ప్రార్థన చేయవచ్చు కాబట్టి దైవికమైన స్త్రీ అదేవిధంగా నాలుగో అధ్యాయం ఇంకొక మాట చూపిస్తాను ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఐదో వచ్చాం ఆది కాండం ఇరవై ఐదు ఇక్కడ కూడా ఆమె ఏం చెప్తుంది దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానం నియమించింది అంటే దేవుడి వల్ల నాకు పిల్లలు కాలేదు తప్ప ఇంకా ఎవరి వల్ల ఏదికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి దేవుడు దేవుడని రెండు సార్లు చెప్పిందంటే ఆమె దైవికమైన స్త్రీ మీరు చూడండి ఏ పేర్లు ఏ పేరు ఇచ్చిన తర్వాత స్టడీస్లో చూస్తాం ఏ పేర్లు అంత గొప్పవాడు ఎంత బతుకుడు ఎలా చేయాలి ఆ రోజు వాక్యం ఉందా ఉందా లేదు ఆ రోజు తోటి విశ్వాసం ఉన్నారా సంఘం ఉందా ఏ ఏ విధంగా అంత ఏ పేరు అంత భక్తి కొడు కాగలిగాడు కేవలం హవ వల్ల హవ చిన్నప్పటి నుంచి తన కుమారుడు యాకోపు రిప్క ఏ విధంగా దేవుని యొక్క పాఠాలు నేర్పించిందో అదేవిధంగా ఏ పేరుకు చిన్ననాటి నుంచి కూడా తన తల్లి దేవుని సంగతులు చెప్తూ బోధిస్తూ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో దేవుడు ఎంత పరిశుద్ధిగా నేర్పిస్తూ ఉండటం వల్ల చక్కని కుమారులను ఆమె కయ్యిన తప్పుకోయాడు కానీ ఏ పేరు మాత్రం శ్రేష్టమైన కుమారుడు ఆమె తయారు జరిగింది అదేవిధంగా శ్వేతు కూడా చూడండి శ్వేతు కూడా ప్రపంచంలో ఇక ఈ కయ్యిన స్థానం ఎవరు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు శ్వేతు శ్వేతు కూడా అంత గొప్ప స్థానాన్ని ఎలా కాగలిగాడంటే మరి ఆదాం మొక్కలు అంత చక్కగా ఆయన మరి పెంచారు కానీ ఈ మధ్య ఈ రాత్రి మనం అప్పటి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసా మొట్టమొదటి ఆమె ఏ విధంగా 
బక్సింగ్ గారు అంటే చెప్పాలి బక్సింగ్ గారు దేవరవాకి క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేశారు ఆది కాలం మాది మొదటి తిరుపతి రెండవ అధ్యాయం మొదటి గ్రంథి పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ గ్రంథి పదకొండవ అధ్యాయం అదేవిధంగా ఆది కాలం కూడా అన్ని పరిశీలన చేసి మన సహవాసం లేదు సహవాసంలో స్త్రీలు ప్రసంగించవచ్చు కానీ స్త్రీలు శ్రీమంతులో మాట్లాడాలి స్త్రీలు కుటుంబంలో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు తిమోతలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తెలిసి కదా తిమోతి విశ్వాసం ఉండడానికి కారణం తల్లి అవ్వ అంటే తల్లి అవ్వలు కుటుంబంలో వాకింగ్ చెప్పొచ్చు కుటుంబంలో వారు మర్చిపోతుంది కానీ ఇలా పబ్లిక్ వాకింగ్ చెప్పడానికి లేదు సరే స్త్రీలు అనేవాళ్ళు మరి స్త్రీ వల్ల సంఘం సమాజం బలపడుతుంది కానీ వారి బాధ్యతలు ఏమిటో వారి పుట్టిన కాబట్టి ప్రతి స్త్రీ కూడా సంఘంలో నా బాధ్యత ఏంటి కుటుంబంలో నా బాధ్యత ఏంటి ఈ విషయాలు గుర్తిరిగి వ్యక్తిగతంగా నా బాధ్యత పురుషుడు వ్యక్తిగతంగా నా బాధ్యత ఏంటి కుటుంబంలో నా రోల్ ఏంటి సంఘంలో నా రోల్ ఏంటి గుర్తిరిగి ఆ విధంగా చేస్తే కుటుంబం బాగుంటుంది సంఘం బాగుంటుంది వ్యక్తిగతంగా బాగుంటుంది హవ వల్ల మనం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం దేవుడి వాక్యం దేవించిన దాకా